Neujahrs 1. Krimi zur Mitternacht. Nelly? Nelly? Ja, Mama? Komm herein, wenn ich mit dir spreche. Ja, Mama. Warum schleichst du dich hinter meinem Rücken ins Haus? Ich wollte mir nur schnell oben in meinem Zimmer den Mantel ausziehen, bevor ich zu dir reinkomme. Gebrauch bitte nicht so dumme Ausreden. Bist du kein Schulkind mehr, das sich Lügen ausdenkt, weil es zu spät nach Hause kommt? Nein, Mutter, ich bin kein Schulkind mehr. Nächsten Monat werde ich 40. Na also, was wolltest du eigentlich in der Stadt besorgen? Ein paar Blumenzwiebeln für den Garten. Kannst du mir erklären, wieso du für einen Einkauf, der höchstens zehn Minuten dauern kann, über drei Stunden brauchst? Ich habe eine alte Schulfreundin getroffen. Erinnerst du dich noch an June Argent? Dieses nichtssagende kleine Ding mit den schwarzen Locken? Ja, Mama. Sie hat mich zu einem Café in ihr Haus eingeladen. Stell dir vor, sie hat jetzt selbst zwei kleine Mädchen. Sie ist übrigens mit Bob Wright verheiratet. Wie schrecklich. Warum ist das schrecklich? Kennst du ihn denn? Ich kenne seine Eltern. Dein Vater hat sie einmal mitgebracht. Er hatte eine Vorliebe für gewöhnliche Leute. Es sieht so aus, als hättest du etwas davon geerbt, Nelly. Dein Umgang gefällt mir nicht. Aber du kennst schon und Bob doch gar nicht, Mutter. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob ich sie nicht mal einladen darf. Nein, Kind, ich finde, das solltest du nicht. Wer weiß, in was für Kreise du durch solche Freundschaften gerätst. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Du verstehst sehr gut, Nelly. Sie werden dich zu kleinen Geselligkeiten einladen, mit dem Zweck, dich an irgendeinen Junggesellen zu verkuppeln. Vergiss nicht, du bist das, was man eine gute Partie nennt. Wirst einmal sehr reich sein. Dein Vater hat es nicht geschafft, mein Geld durchzubringen, obwohl er sich weiß Gott. Hast du schon deinen Tee gehabt? Ich habe auf dich gewartet. Weiß doch, dass es mir keine Freude macht, ihn allein zu trinken. Ich ziehe mich rasch um und mache uns dann Tee. Hast du trotz deiner ausgedehnten Kaffeeeinladung an meine Tropfen gedacht? Aber natürlich, Mama. Danke, mein Kind. Trinkst du noch eine Tasse Tee? Nur eine halbe, bitte. Mama? Ja? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Nelly, du musst lernen, mit dem Geld auszukommen, das ich dir gebe. Du kaufst viel zu viel unnützes Zeug. Also wie viel? Nein, das ist es nicht. Ich brauche kein Geld. Miss Region heiratet nächste Woche und gibt deshalb ihre Stellung in der Stadtbücherei auf. Sie hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, ihren Posten zu übernehmen. Mir würde das großen Spaß machen. Ach. Ach. Was ist denn, Mama? Fühlst du dich nicht gut? Meine Tropfen, schnell. Ja, auch. Oh. Ja. Oh. Ja. Hm. Gott, wo habe ich sie bloß hingelegt? Ach ja, sie müssen noch in der Hand sein. Oh. So, gleich Mama. Hier. So. Hier, Mama, bitte. Danke. Danke, danke. Soll ich Dr. Burgess anrufen? Nein. Nein, nein, es geht schon. Willst du dich nicht lieber hinlegen? Komm, ich bring dich in dein Zimmer. Lass mich. Gib dir keine Mühe, die besorgte Tochter zu spielen. Ich weiß ja, dass ich eine Last für dich bin. Deshalb suchst du dir auch hinter meinem Rücken eine Stellung. Damit du mich wenigstens für ein paar Stunden am Tag los bist. Was redest du denn da? Du brauchst mir nichts vorzuheucheln, Nelly. Ich kenne dich lange genug. Du hast manchmal einen Blick in den Augen wie dein Vater. Der wollte mich auch loswerden. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich ihn überleben würde. Eine Frau mit einem so schwachen Herzen. Aber ich habe ihn überlebt. Und dabei hat er mich nur meines Geldes wegen geheiratet. Du wartest doch auch auf mein Geld, nicht wahr, Nelly? Du sollst dich nicht so aufregen. Ich rufe jetzt Dr. Börsches an. Gib zu, dass du mit diesem Quacksalber unter einer Decke steckst. Von wem ist denn die Idee, mich in ein Altersheim zu bringen? Sanatorium, Mama, nicht Altersheim. Ist doch egal, wie ihr das nennt. Altersheim, Sanatorium. Aber vielleicht sollte ich da wirklich hingehen. Dann brauche ich wenigstens eure mitleidigen Gesichter nicht mehr zu sehen. Hallo, Dr. Burgess. 
Hier ist Nelly Painter. Ja, es ist wegen Mama. Es geht dir nicht gut. National Bank? Guten Tag. Ja, Mr. Manning ist da. Soll ich Sie verbinden? Ja, ich verstehe. Und wann? Gut, ich werde es ihm ausrichten. Ja, bitte. Miss Painter hat gerade angerufen, Mr. Manning. Sie möchte Sie unbedingt sprechen. Ach, Phil, äh, geben Sie mir doch den Apparat rüber, ja? Ja, bitte, Mr. Manning. Sie können mir jetzt das Gespräch durchstellen, Miss Dixon. Sie haben mich falsch verstanden, Mr. Manning. Sie will Sie persönlich sprechen. Sie kommt in die Bank? Ja, sie ist schon auf dem Weg hierher. Aber sie ist doch krank. Seit Jahren war sie nicht mehr hier. Alles Geschäftliche wurde telefonisch oder schriftlich erledigt. Sind Sie ganz sicher, dass Sie Mrs. Painter richtig verstanden haben? Nicht Mrs. Painter. Miss Painter hat um den Termin gebeten. Ach so, die Tochter. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn sie da ist, Miss Dixon. Ja, Mr. Manning. Da bin ich aber gespannt, was Nelly Painter von mir will. Es ist das erste Mal, dass sie nicht an der Hand ihrer Mutter kommt. Wie alt ist denn die Kleine? <lacht> Kleine ist gut. Äh, Nelly wird jetzt... Äh, lassen Sie mich nachrechnen. Ja, sie muss 40 sein. Ja, dann ist es doch schon ein paar Jahre her, seit sie laufen gelernt hat. Warum wundern Sie sich, dass sie alleine kommt? Ich habe vergessen, Phil, dass Sie erst seit ein paar Monaten hier in Denton leben. Da können Sie die beiden Damen ja auch nicht kennen. Mrs. Painter ist sehr reich. Ihr Vater hinterließ ihr ein beträchtliches Vermögen. Sie ist seit 35 Jahren Witwe. In den paar Jahren ihrer Ehe ist der Kontostand ihres Guthabens ziemlich weit nach unten gerutscht. Ihr Mann hat das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Aber seit er tot ist, hat sie ihr Vermögen durch geschickte Spekulationen verdreifacht. Ich weiß ja gut darüber Bescheid, weil ich ihr Geld verwalte. Hm, arme Nelly. Was wird sie nur von mir wollen? Warum sagen Sie arm? Sie wird doch das alles mal erben, oder? Ja, natürlich. Aber bis dahin wird sie eine alte, verschrobene Jungfer sein. Wenn sie es jetzt nicht schon ist. Aber mit 40 ist man doch heute keine alte Jungfer, Mr. Manning. Ja, manchmal schon. Vor allen Dingen, wenn man Mrs. Painter zur Mutter hat. Sie hat es immer fabelhaft verstanden, Nelly jede Freundschaft zu vermiesen. Ob Mann oder Frau, keiner war gut genug für ihre Tochter. Sie hat es fertiggebracht, aus Nelly ein unselbstständiges und völlig verhemmtes Geschäft zu machen. Das Mädchen durfte sich keine Stellung suchen, nicht alleine ausgehen. Und das Geld, das Mrs. Painter ihr gibt, ist kaum mehr als ein Trinkgeld. Die Kleider kauft ihre Mutter für sie. Und so sehen sie auch aus. Strapazierfähig, billig und grau. Aber sie werden Nelly ja gleich selber sehen. Die Begegnung mit dieser grauen Maus muss ich leider auf ein anderes Mal verschieben, Mr. Manning. Ich habe in der Sache Drakeville einen wichtigen Termin in der Stadt. Das geht natürlich vor. Sagen Sie, Phil, haben Sie sich inzwischen einarbeiten können? Wie kommen Sie voran? Sehr gut, Mr. Manning. Sie arbeiten zum ersten Mal in einer Bank, nicht wahr? Ja, das stimmt. Und gefällt es Ihnen? Es ist sehr interessant. Ja? Miss Painter ist jetzt da. Schicken Sie sie rein, Miss Dixon. Ja, ich gehe dann. Na nun, es ist das erste Mal, seit Sie bei uns arbeiten, Phil, dass Sie durch diese Tür rausgehen. Ich bin etwas spät dran. Dieser Weg ist schneller. Sicher. Aber dafür hat er den Nachteil, nicht durch das Büro von Miss Dixon zu führen. Ah, oh, ich verstehe. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wiedersehen, Mr. Manning. Ja, bitte. Guten Tag, Mr. Manning. Guten Tag, Miss Painter. Nehmen Sie Platz. Danke. Wie geht es Ihrer Mutter? Nicht gut, Mr. Manning. Vor ein paar Tagen hatte sie wieder einen Anfall, der mich sehr beunruhigte. Wenn Dr. Burgess nicht so schnell gekommen wäre... Sie sollten eine Pflegerin für Sie nehmen. Ja, das ist jetzt nicht mehr nötig. Mutter hat sich nun endlich entschlossen, in ein Sanatorium zu gehen. Dort hat sie die beste Pflege, die man sich denken kann. Sie wissen vielleicht, dass sich Dr. Burgess schon seit längerer Zeit bemüht hat, Mutter davon zu überzeugen, wie notwendig diese Kur für sie wäre. Ja, ich bin sehr froh, dass sie es endlich eingesehen hat. Und wann wird sie dorthin gehen, Miss Bente? Oh, sie ist schon da. Ich habe sie gestern hingebracht. Mit dem Zug. 
Das Sanatorium liegt etwas weit weg von Denton, aber das Klima dort ist für Mutter genau das Richtige. Ich glaube, sie wird es dort sehr gut haben. Wie lange wird sie bleiben? Das ist natürlich ganz unbestimmt. Ich möchte, dass sie erst zurückkommt, wenn es ihr wirklich besser geht. Meine Frage war nicht privat gemeint, sondern rein geschäftlich. Wenn Sie mir die Adresse von dem Sanatorium geben, kann ich die Bankauszüge dorthin schicken. Äh, nein, Mr. Manning, die Adresse kann ich Ihnen leider nicht geben. Mutter soll sich erholen. Ich möchte nicht, dass sie mit geschäftlichen Dingen belastet wird. Jede mögliche Aufregung muss von ihr ferngehalten werden. Das kann ich sehr gut verstehen, Miss Painter. Aber als Vermögensverwalter Ihrer Mutter muss ich mich doch ab und zu mit ihr beraten. Das können Sie von jetzt ab mit mir tun, Mr. Manning. Mutter hat mir eine Vollmacht für sämtliche Konten ausgestellt. Ich habe sie Ihnen mitgebracht. Hier, bitte. Ja, darf ich mal sehen? Ja, 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 das ist die Unterschrift Ihrer Mutter. Verzeihen Sie mein Misstrauen. Aber diese Vollmachtserklärung passt zu wenig zu Mrs. Painter. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass sie so einfach die Geschäfte aus der Hand gibt. Ja, dann können Sie sehen, wie krank und müde Mutter ist. Ach, da fällt mir ein, würden Sie mir bitte ein Scheckheft auf meinen Namen ausstellen, Mr. Manning? Ich brauche ein paar hundert Pfund, das Sanatorium muss bezahlt werden. Das ist ziemlich teuer. Ja, ja, und dann wollte ich mir auch noch einen Wagen kaufen. Sie wollen sich ein Auto kaufen? Mutter zuliebe. Sie soll doch nicht zu so viel laufen. Und wenn ich sie am Wochenende besuche, kann ich sie im Wagen spazieren fahren. Na gut, ich lasse das Scheckheft für Sie ausstellen, Miss Penter. Danke, Mr. Manning. Wünschen. Guten Tag. Mrs. Painter? Miss Painter. Mein Name ist Dan Blake. Danke, ich brauche nichts, was immer Sie mir aufschwatzen wollen. Sie irren sich, Miss Painter, ich bin kein Vertreter. Geben Sie sich keine Mühe, den Trick kenne ich. Hören Sie, Miss Painter, ich will Ihnen wirklich nichts verkaufen. Ich bin Ihr neuer Nachbar. Ich habe das Haus nebenan gemietet und ich wollte nur mal bei Ihnen vorbeischauen und guten Tag sagen. <lacht> Entschuldigen Sie, Mr. Black, Dan Black. Tut mir leid, dass ich Ihnen die Türe vor der Nase zugeschlagen habe, Mr. Blake. Aber ich wohne im Augenblick allein in diesem Haus. Die Gegend hier ist ziemlich einsam und da gewöhnt man sich eben an, übervorsichtig zu sein. Ich möchte nicht stören. Wenn Sie gerade keine Zeit haben, dann komme ich eben ein andermal vorbei. Oh nein, Mr. Blake, Sie stören überhaupt nicht. Kommen Sie doch herein. Danke. Oh, Sie haben es aber hübsch hier, Miss Panther. Gefällt es Ihnen? Ja, sehr. Die Sessel und die Vorhänge habe ich mir gerade erst gekauft. Mutter wollte nie neue Möbel. Sie sagte immer, was heutzutage hergestellt wird, taugt nicht. <lacht> Aber als sie ins Sanatorium ging, habe ich die Gelegenheit benutzt und den alten Plunder einfach rausgeworfen. Ja, Ihrer Mutter wird die neue Einrichtung sicher sehr gut gefallen. Ja, vielleicht. Nehmen Sie doch Platz, Mr. Blake. Danke. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Trinken Sie eine Tasse mit? Ja, sehr gern. Danke. Eins oder zwei? Äh, was? Zucker. Ach so, äh, zwei bitte. Hm, darf ich rauchen? Ja, ja, natürlich. Ich habe allerdings keinen Aschenbecher. Mutter wollte nie, dass ich rauche. Und wir hatten auch seit Jahren keinen Besuch mehr. Hm. Aber nehmen Sie doch die Untertasse. Morgen werde ich einen Aschenbecher für Sie kaufen. Ach, heißt das, ich darf Sie wieder mal besuchen kommen, Miss Painter? Ja, natürlich, Mr. Blake. Wir sind doch jetzt Nachbarn. Ja, also dann. Auf eine gute Nachbarschaft, Miss Painter. <lacht> Sie haben sicher noch nie mit Tee angestoßen, Mr. Blake. Und Sie haben sicher noch nie Alkohol getrunken, Miss Painter. Hm? Stimmt. Sieht man es mir so an? Nein, nein, das sollte nur ein Scherz sein. Wenn ich das nächste Mal komme, dann bringe ich eine Flasche alten schottischen Whisky mit. Ich wette, der schmeckt Ihnen. Seit wann wohnen Sie hier, Mr. Blake? Ich bin gestern Nachmittag eingezogen. 
Ich hoffe, Sie nehmen mir meine Frage nicht übel. Aber warum haben Sie dieses Haus gemietet? Es ist doch ziemlich heruntergekommen und verwahrlost. Na, no, dafür ist die Miete billig und ich denke, dass man es ganz hübsch renovieren kann. Ich bin natürlich froh, dass das Haus jetzt wieder bewohnt ist. Solange es leer stand, haben es alle möglichen Landstreiche und Herumtreiber als Nachtquartier benutzt. Sie sind einfach durch das Kellerfenster eingestiegen und dann kamen sie immer an unsere Tür und bettelten. Sie werden sich jetzt nach einer anderen Unterkunft umsehen müssen. Ah, sie haben übrigens einen wunderhübschen Garten, Miss Bender. Die Blumenbeete und Hecken hat sich ein Gärtner angelegt, oder? Nein, das habe ich alles selber gepflanzt. Der Garten ist mein Hobby. Das ist wirklich sehr schön. Soll ich Ihnen ein paar Rosen mitgeben? Für Ihre Frau? Ich bin nicht verheiratet, Miss Panther. Ja, dann... Vielleicht noch eine Tasse Tee? Äh, nein, danke, ich muss jetzt gehen. Wenn ich mich drüben etwas eingerichtet habe, dann kommen Sie mich besuchen. Einverstanden? Oh ja, Mr. Blake. Sehr gern. Steig ein, Helen. Wohin fahren wir, Phil? Ein bisschen spazieren, Miss Dixon. Vielleicht möchtest du Musik hören? Sag mal, schläfst du jetzt in deinem Wagen? Wieso? Weil du aus deiner Wohnung ausgezogen bist. Ach, du spionierst mir nach. Ja, mein Lieber. Nachdem du von heute auf morgen in der Bank gekündigt hast, ohne mir etwas davon zu sagen, und nachdem du mich nicht mehr besucht hast und auch telefonisch nicht zu erreichen warst, bin ich in die Ellsbury Road zu deiner Wohnung gegangen. Und dort hast du dann erfahren, dass ich ausgezogen bin? Ja, und zwar schon seit 14 Tagen. Wohin, konnte mir leider keiner verraten. Ich habe mir ein Haus gemietet. Und warum machst du ein solches Geheimnis daraus? Ich habe meine Gründe. Ist der Grund vielleicht eine andere Frau? Ja und nein. Was soll der Unsinn? Entweder ja oder nein. Diese Frau hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun, Helen. Oh doch, mein Lieber. Wenn du unbedingt zwei Frauen brauchst, bitte schön, das ist eine Sache. Aber ich habe nicht die Absicht, dich mit einer anderen zu teilen. Entscheide dich, sie oder ich. Liebst du mich, Helen? Das ist jetzt wohl der falscheste Moment, mich danach zu fragen. Ich muss es aber wissen. Ja, ich liebe dich. Aber ich kann auch ohne dich leben. In den letzten zwei Wochen habe ich mich schon fast daran gewöhnt. Ich möchte dich heiraten, Helen. Und die andere? Hast du schon genug von ihr? Du solltest sie sehen, Helen. Dann wüsstest du, wie lächerlich deine Eifersucht ist. Aber verdammt nochmal, warum gibst du dich dann mit ihr ab? Was hat sie, was ich nicht habe? Geld. Sie hat haufenweise Geld. Halt an, halt sofort an! Was soll das? Warum lässt du mich nicht aussteigen? Ich habe nicht angehalten, damit du aussteigen kannst. So. Und jetzt wollen wir uns mal in Ruhe unterhalten. Hm? Hast du nicht schon genug gesagt? Du hast überhaupt nichts verstanden. Doch, viel. Jetzt ist mir alles klar. Auch deine Kündigung. Warum solltest du dich Tag für Tag in der Bank abrackern, wenn sie so viel Geld hat? Wie ist das eigentlich? Zahlt sie dir ein Gehalt? Jetzt hör mir mal zu, Helen. Hm? Ich liebe dich und ich will dich auch heiraten. Aber ich habe nicht die Absicht, mein Leben lang ein kleiner Bankangestellter mit 2000 Pfund Jahresgehalt zu bleiben. Ich habe ein Geschäft in Aussicht. Nicht hier, in London. Eine todsichere Sache, bei der ich reich werden kann. Aber dazu brauche ich Kapital. Du wolltest doch immer nach London, Helen, oder? Ja, Phil, ich hasse dieses Provinznest. Und Geld? Wolltest du nicht auch immer Geld haben? Wer will das nicht? Aber die Ansprüche von uns beiden sind maßloser. Deswegen passen wir ja so gut zusammen. Weißt du noch unser Spiel in der Bank? Statt Liebesbriefe zu schreiben, stellten wir uns gegenseitig Schecks aus mit den unglaublichsten Summen. Das war doch nur Spaß. Weil es wertlose Scheckformular waren, ja. Aber... Steckt dir nicht mehr dahinter als eine harmlose Kinderei? Hast du nicht auch manchmal mit dem Gedanken gespielt, eine wirkliche Scheckfälschung zu riskieren? Ja, ich gebe es zu. Aber der Gedanke ist noch nicht die Tat. Was wir beide wollen, ist Geld. Mehr als alles andere in der Welt. Aber das fällt einem nicht in den Schoß. Man muss es sich holen. Und jetzt habe ich diesen Goldfisch an der Angel. Eine einmalige Gelegenheit, endlich zu Geld zu kommen. Willst du sie ausrauben? Ich bin doch kein Anfänger. Nein, sie wird mir das Geld freiwillig geben oder 
Fast. Und was ist dein Einsatz dabei? Etwas, was mich keinen Pfennig kostet. Ein Tauschgeschäft. Liebe gegen Geld. Die alte Geschichte. Ja. Jeder bekommt dabei das, was er sich wünscht. Mr. Black, der Whisky schmeckt ausgezeichnet. Trinken Sie noch ein Glas, Miss Penta. <lacht> Danke. Und Sie? Trinken Sie nichts mehr? Ja, ich, ich habe ja nicht so viel nachzuholen wie Sie. <lacht> Stimmt. Sie haben mir mindestens 20 Jahre Alkohol voraus. Wie viele Flaschen werden das sein? 2000? <lacht> 3000. Ja, hören Sie auf, dann müsste ich einen Whisky gebadet haben. <lacht> ich habe mal von einer Filmschauspielerin gelesen, die sich Champagner ins Badewasser geschüttet hat. <lacht> Verrückt, nicht? Oh, obwohl. Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, ich müsste auch irgendetwas Verrücktes tun. Jetzt gleich. Dann tun Sie es doch. <lacht> ich möchte tanzen. Haben Sie ein Radio? Nur einen alten Plattenspieler. Soll ich etwas auflegen? Nee, ich mach das schon. Was wollen Sie hören, Mr. Blake? Hm, spielen Sie Ihre Lieblingsplatte. Oh, haben wir nicht. Es gibt nur Mutters Lieblingsplatten. Dann spielen Sie eine davon. <lacht> Die sind aber ziemlich unmodern, fürchte ich. Hm. Wissen Sie... Dass ich noch nie getanzt habe, Mr. Blick. Komm, Sinelli. Heute ist der Tag der Premieren. Sagen Sie das noch einmal. Heute ist der Tag der... Nein, 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 das nicht. Was dann? Sie haben mich zum ersten Mal von meinem Vornamen genannt. Verrückte kleine Nelly. Oh, denn. Mir ist ganz schwindelig. Es war vielleicht doch ein bisschen zu viel Whisky für das erste Mal. Hm? Na komm, setz dich. Nein, nein. Ich will weiter tanzen. Weiter trinken. Und weiter küssen. Ich muss so viel nachholen. Aber doch nicht alles an einem Tag, Nelly. Wir haben doch Zeit. Ich nicht. Ich habe keine Zeit. Wenn meine Mutter zurückkommt... Wann kommt sie denn? Vielleicht ist sie schon unterwegs hierher. Ohne dir vorher Bescheid zu sagen? Sie hasst doch das Sanatorium zu. Sie wollte nie dorthin. Aber deswegen wird sie doch nicht einfach weglaufen. Du kennst sie nicht. Sie hat immer nur das getan, was sie wollte. Ohne Rücksicht auf mich oder sonst jemanden. Damit du beruhigt bist, ruf doch einfach im Sanatorium an und frage, wie es ihr geht. Nein, ich will nicht. Warum nicht, Nelly? Sie ist doch deine Mutter. Ich will Ihre Stimme nicht hören. Gerade jetzt nicht. Sie würde alles zerstören. Denn morgen, morgen werde ich Sie anrufen. Ein Drink vor dem Essen möchtest, Phil, bedien dich bitte. Flaschen und Gläser sind in der Bar. Das weiß ich doch, Liebling. Wirklich? Ich dachte, du hättest es vielleicht inzwischen vergessen. Deine Besuche sind ja ziemlich selten geworden. Hast du eine Zigarette für mich? Ja. Danke. Was macht dein Goldfisch? Na? Hat er schon angebissen? Ja, es gibt da noch ein Problem. Du bist nicht ihr Typ. Eine Frau in ihrem Alter, die noch nie einen Liebhaber hatte, stellt keine Ansprüche auf einen bestimmten Typen. Nein, nein. Das Problem ist ihre Mutter. Die hat einen ungewöhnlich starken Einfluss auf die Tochter. Zwei Frauen. Wird es nicht über deine Kräfte gehen, mein Lieber? Sei nicht ironisch, Helen, ja? Ich kenne die Mutter gar nicht. Sie ist im Augenblick noch in einem Sanatorium. Solange sie weg ist, habe ich leichtes Spiel. Und wenn sie zurückkommt? 
verwandelt sich der Goldfisch wieder in eine arme graue Maus. Aber genau das muss ich verhindern. Und wie? Willst du sie heiraten und mit ihr durchbrennen? Das, wenn das so einfach wäre. Sie ist störrisch wie ein alter Maulesen. Du hast dir also einen Antrag gemacht. Was blieb mir da anders übrig? Natürlich wollte ich sie nicht wirklich heiraten. Das Eheversprechen sollte nur ein Trick sein, um leichter an das Geld ranzukommen. Geplant war eine gemeinsame Reise nach Italien, um sich vor der Ehe richtig kennenzulernen. Unterwegs hätte mich dann ein Telegramm nach England zurückbeordert, angeblich dringende Geschäfte. Und das Telegramm? Natürlich von dir aufgegeben. Ich lasse Nelly in Italien zurück mit dem Versprechen, so schnell wie möglich wieder zu ihr zu kommen, sobald meine Geschäfte abgewickelt sind. Tränenreicher Abschied, ich verschwinde mit ihrem Scheckheft. Natürlich habe ich vorher dafür gesorgt, dass das Hotel für eine Woche im Voraus bezahlt ist und sie außerdem über ausreichend Bargeld verfügt. Das genügt, um mir einen Vorsprung von mindestens acht Tagen zu geben, aber bei ihrer Unerfahrenheit in allen täglichen Dingen des Lebens und noch dazu im Ausland sitzend, rechne ich sogar damit, dass sie noch viel später etwas von dem Betrug bemerkt. Und in der Zwischenzeit reduziere ich das Vermögen der Painterdamen mit einem gefälschten Scheck und setze mich nach London ab. Da sie mich nur unter dem erfundenen Namen Dan Blake kennt, wird die Polizei mit ihren Ermittlungen nicht weit kommen. Aber sie hat abgelehnt. Ja, heiraten will sie mich, aber sie weigert sich, das Haus zu verlassen, solange ihre Mutter im Sanatorium ist. Ich habe dir ja gesagt, alte Drachen ist das Problem. Und was willst du jetzt machen? Aufgeben? Ja, oh nein. Da steht noch eine Rechnung offen, die bezahlt werden muss. Alles hat seinen Preis. Meinst du, sie stellt dir einen Scheck für die gemeinsam verbrachten Liebesnächte aus? Na, freiwillig nicht. Sie sitzt auf ihrem Geld wie ein Granitblock. Nein, mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich muss sie dazu bringen, ein paar Schecks zu unterschreiben. Möbelrechnungen, die noch zu bezahlen sind. Ich werde ihr die Scheckformulare dabei so geschickt zur Unterschrift hinlegen, dass sie einen mehr unterzeichnet. Die Summe trage ich dann später selber ein. Bevor sie den Betrug bemerkt, sind wir beide schon in London untergetaucht. Wann wird es soweit sein? Heute Nacht. Wenn das alte Mädchen schläft, werde ich mir eine Seite aus ihrem Scheckheft rausreißen. Es liegt in ihrem Schreibtisch eingeschlossen. Es wird nicht schwer sein, die Schublade aufzubrechen. Schublade nicht raus. Scheint verklemmt zu sein. Endlich. Das ist ein Ding. Das ist doch wohl nicht möglich. Dan! Hallo, Nelly. Kannst du mir verraten, was du mitten in der Nacht an meinem Schreibtisch machst? Denk mal scharf nach. Die Situation ist ziemlich eindeutig. Kluges Kind. Also, auf mein Geld hast du es abgesehen. Was soll ich tun? Soll ich die Polizei anrufen? Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun. Mach deine verschlafenen Augen auf und sieh, was ich in deinem Schreibtisch gefunden habe. Bitte. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, sie zu vernichten. Das war dumm von dir, Nelly. Dumm für dich. Deine Mutter heißt also Norma. Acht Bogen mit Norma Painter Unterschriften. Die ersten Versuche sehr dilettantisch, aber die letzten mein Kompliment, Nelly. Und die Vollmachtserklärung für die Bank? Ein Meisterstück. Oder hatte Mr. Manning Zweifel an der Echtheit der Unterschrift? Wie seid ihr so schnell dahinter gekommen? Wen meinst du mit ihr? Die Polizei natürlich. Ach, du glaubst, dass ich von der... In einem Augenblick dachte ich, du wirst nichts weiter als ein gewöhnlicher Dieb. Als ich dich hier mit der Taschenlampe an meinem Schreibtisch sah. Und jetzt? Weiß ich, dass du Polizeidetektiv bist. Du hast dich eben selber verraten, als du von Mr. Manning sprachst. Woher sollte ein kleiner Gauner wissen, wer unser Vermögensverwalter ist? Deine Kombinationsgabe ist nicht schlecht. Und ich hatte dich immer für so harmlos gehalten, kleine Nelly. Ja, auf damit. Das Spiel vom verliebten Nachbarn war doch nur einer von euren schmutzigen Tricks, um leicht an ein Geständnis heranzukommen. 
Du kannst es haben. Aber bitte gib mir erst einen Whisky. Es muss noch was in der Flasche sein. Bitte? Du und deine Schnüffle, ihr wollt sicher wissen, wo ich Mutter versteckt habe. Versteckt? Vergraben, wenn dir das Wort lieber ist. Ich wollte sie gar nicht umbringen. Sie sollte nur endlich ruhig sein, verstehst du? Aufhören mit dem ewigen Gezeter. Es waren nur ein paar Tropfen mehr von ihrem Mittel, das ich in ihr Glas geschüttet habe. Und dann war sie still. Entsetzlich still. Nur ihre Augen starrten mich noch an. Gib mir noch was zu trinken. Aber das ist doch alles nicht möglich, Nelly. Du wirst in deinem Beruf schlimmere Sachen erlebt haben. Einen halben Tag lang saß ich mit ihr in diesem Zimmer. Sie auf der Couch, mit diesen starren, toten Augen, ich im Sessel gegenüber. Ich war unfähig, irgendetwas zu tun. Und dann? Fing ich an nachzudenken über mein bisheriges Leben. Was war es gewesen? Eine lange Reihe von unnützen Jahren. Grau. Langweilig. Stumpfsinnig. Wenn ich die Polizei anrufen würde, oh ja, ich habe schon daran gedacht, es zu tun, würde der Rest meines Lebens so weitergehen, wie der Anfang, eine Folge von verlorenen Jahren, nur dieses Mal im Gefängnis. Aber ändern würde sich im Prinzip nichts. Aber ich wollte leben. So leben, wie ich es mir immer gewünscht habe. Wenigstens für eine kurze Zeit. Natürlich wusste ich, dass die Geschichte mit dem Sanatorium früher oder später auffliegen würde. Doch bis dahin hoffte ich, etwas von dem nachzuholen, was ich bisher versäumt hatte. Was hast du mit, der was hast du mit deiner Mutter gemacht? In eine Decke gewickelt. Und als es dunkel wurde, im Garten vergraben. Ich hatte keine Angst, dass mich jemand dabei beobachten könnte. Du weißt ja selbst, wie einsam es hier draußen ist. Am nächsten Tag habe ich das Grab bepflanzt und wie ein Blumenbeet hergerichtet. <lacht> Wenn ich nicht sage, wo es ist, wird es für die Polizei nicht leicht sein, es zwischen den anderen Beeten zu finden. Aber ich habe gar nicht die Absicht, noch irgendetwas zu verheimlichen. Hm. Ruf deine Leute an, damit sie mit der Arbeit anfangen können. Warum hast du so eilig, Nelly? Ich verstehe nicht. Was passiert ist, ist passiert. Überstürzte Maßnahmen machen deine Mutter auch nicht wieder lebendig. Jetzt, wo ihr alles wisst, möchte ich es hinter mich bringen. Es heißt, ein Geständnis würde einen erleichtern. Aber das stimmt nicht. Ich fürchte, ich klappe gleich zusammen. Hör zu, Nelly. Außer mir weiß niemand etwas von der Sache. Und wenn wir uns einigen können, dann wird auch niemand was davon erfahren. Was meinst du mit einigen? Geld? Sagen wir lieber, du kaufst das Geständnis, das du mir gemacht hast, für einen bestimmten Preis zurück. Wie kann ich ein Geständnis zurückkaufen? Es ist kein Stück Papier, das sich vernichten lässt. Du hast es in deinem Kopf und kannst es jederzeit gegen mich verwenden. Das kann eine Erpressung ohne Ende bedeuten. Welche Sicherheit habe ich? Nelly, wir sind jetzt sozusagen Komplizen, aber keine Feinde. Unser, nennen wir es Geschäft... Ändert doch nichts an unseren Beziehungen. Und wenn du eine Sicherheit haben willst, bitte. Du bekommst ein schriftliches Schuldbekenntnis von mir, einen Polizeidetektiv, der zugibt, ein offizielles Geständnis eines Verbrechens nicht, wie es seine Pflicht gewesen wäre, an seine Vorgesetzten weitergeleitet zu haben, sondern sich gegen die und die Summe bereit erklärt hat, darüber zu schweigen. Datum, Unterschrift. Mit diesem Stück Papier bin ich dir praktisch genauso ausgeliefert wie du mir. Warum machst du das denn? Was meinst du, warum ich dich nicht anzeige oder warum ich für mein Schweigen Geld haben will? Beides. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Was habe ich davon, wenn du im Gefängnis sitzt? Nichts. Ich gebe zu, erst hatte ich nur berufliches Interesse an dir, aber jetzt... Ja? Du bedeutest mir sehr viel, Nelly, und ich will dich nicht verlieren. Ich denke damit... Das ist deine erste Frage hinreichend beantwortet. Und die zweite Frage... Sprechen wir nicht mehr darüber. Mein Geld gehört genauso gut dir. Oh nein, 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 es gehört dir. Und ich habe keine Lust, abhängig von deinem Bankkonto zu sein, 
so wie du es zeitlebens bei deiner Mutter warst. Ich will eine bestimmte Summe ganz für mich allein. Davon habe ich immer geträumt. Wie viel? 20.000 Pfund. Und keinen Scheck, ich will es im Bar. Ich kann doch unmöglich so viel Geld auf einmal abheben. Mr. Manning würde misstrauisch werden. Nicht, wenn du ihm einen vernünftigen Grund angibst, wofür du das Geld brauchst. Sag ihm, dass deine Mutter auf Anraten der Ärzte an die Riviera müsse, um wieder gesund zu werden, und du hättest die Absicht, dort unten für euch ein Haus zu kaufen. Er wird keinen Zweifel an der Geschichte haben, denn du wirst wirklich nach Italien fahren. Und zwar mit mir. Dan, ist das wahr? Ja, es ist gut, wenn du für einige Zeit aus diesem Haus fortkommst. Und was wird mit... Deine Mutter ist im Sanatorium, Nelly. Wenn du ein geeignetes Haus an der Riviera gefunden hast, dann wirst du sie zu dir holen. Und ein paar Wochen später wird Mr. Manning von dir die traurige Nachricht erhalten, dass sie an einem Herzanfall gestorben ist. Ich kann das alles noch nicht begreifen. Wann wollen wir fahren? Sobald du das Geld hast. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ruf mich an, wenn es soweit ist. Es ist besser, wenn wir uns bis dahin nicht sehen. Das ist Mord, Phil. Und damit will ich nichts zu tun haben. Hör dir jetzt bloß nicht die Nerven, Helen. Schließlich war ich es nicht, der die Alte umgebracht hat. Aber du bist ihr Mitwisser. Wenn es rauskommt und es wird rauskommen, hängst du mit drin. Nein, ich doch nicht. Wenn, dann Polizeidetektiv Dan Blake... Aber der existiert doch nur in der Fantasie einer verrückten alten Jungfer. Stell dir vor, Helen, ich kassiere 20.000 Pfund, ohne einen Finger krumm zu machen. Bei der Scheckfälschung, die ich vorhatte, wäre das Risiko viel größer gewesen und der Gewinn viel kleiner. Denn mehr als 1.000 Pfund hätte ich nicht einsetzen können. Der Mord und das Geständnis war für uns ein Glücksfall. Ich wäre ein Idiot gewesen, das nicht für unsere Zwecke auszunutzen. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Weiß denn jemand, dass du hier wohnst? Ach, natürlich nicht. Wir machen einfach nicht auf. Dan! Dan! Das ist Nelly. Wenn ich nicht aufmache, kommt sie womöglich durch den Garten und sieht durch die Fenster. Dan! Ich bin es! Ähm, ich komme, Nelly! Geh nach nebenan. Ja. Ich versuche, sie loszuwerden. Guten Tag, Dan. Lieber. Ich hatte dich doch ausdrücklich gebeten, nicht hierher zu kommen. Ich weiß, ich sollte anrufen, aber ich hatte deine Nummer nicht. Und die Auskunft sagte mir, es gibt keinen Telefonanschluss in Denton unter dem Namen Dan Blake. Ja, das ist so. Dein Apparat ist sicher noch nicht angeschlossen. Doch, das Freizeichen ist da. Na, guck nochmal, Nelly, hast du noch nie davon gehört, dass Polizeidetektive Geheimnummern haben? Ach, entschuldige, daran habe ich nicht gedacht. Aber deswegen brauchst du dich doch nicht so aufzuregen, denn... Es ist meine Schuld. Ich, ich hatte einfach vergessen, dir meine Nummer zu geben. Mach doch nichts. Dann schreibe ich sie eben jetzt auf. Ist es die Nummer, die hier auf dem Apparat steht? 4, 4, 3, 9, 2? Welche denn sonst? Ich dachte, deine Geheimnummer ist sozusagen geheim. Ja, das bedeutet, dass sie nicht im Telefonbuch steht und die Auskunft sie nicht weitergeben darf. Aber das heißt doch nicht, dass sie nicht in meinem eigenen Haus auf dem Apparat stehen kann. Ach, so ist es. Warum bist du hergekommen? Ich habe das Geld. Hast du es hier? In meiner Handtasche. Und äh, gab es Schwierigkeiten auf der Bank? Ich hatte Glück. Mr. Manning ist im Urlaub. Sein Stellvertreter hat die Geschichte mit dem Hauskauf anstandslos geschluckt. Es machte ihn nur stutzig, dass ich das Geld bar haben wollte. Er fragte mich, ob es nicht besser wäre, es nach Italien zu überweisen. Und was hast du gesagt? Dass der Makler in England sitzt und hier ausgezahlt wird. Sehr gut. Leg es da auf den Tisch. Und hier hast du mein Schuldbekenntnis. So, jetzt sind wir quitt. Denn, weißt du, was ich hier in diesem Umschlag habe? Ich bin doch kein Hellseher. Versuch es zu erraten. Also sag es mir lieber, das geht schneller. Nizza. Was heißt Nizza? In diesem Umschlag sind unsere Flugkarten nach Nizza. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung bis Italien. Ich wollte dich damit überraschen. Ja, das ist dir gelungen. Freust du dich gar nicht darüber? Äh, doch, doch, aber hätte das nicht Zeit gehabt? Denn 
Lieber, es war doch deine Idee, wegzufahren, sobald ich das Geld besorgt habe. Ja, du hast schon recht. Wann geht das Flugzeug? Morgen Nachmittag um drei von London. Wenn wir den Zug um 11.35 Uhr nehmen, sind wir rechtzeitig am Flugplatz. Man darf uns hier auf keinen Fall zusammen sehen. Nicht auf dem Bahnhof und nicht im Zug. Denn man weiß natürlich, dass ich in deinem Fall Ermittlungen angestellt habe. Denn du hast mir nie erzählt, wieso die Polizei darauf gekommen ist, mich zu verdächtigen. Äh, ach so? Ja, das ist eigentlich Berufsgeheimnis, aber... Naja, so viel kann ich dir ja sagen. Wir bekamen einen anonymen Hinweis über das plötzliche Verschwinden von Mrs. Norma Painter. Ich wurde dann mit der Aufgabe betraut, herauszufinden, ob an der Geschichte etwas dran sei oder ob es sich nur um eine der ziemlich häufig vorkommenden Verleumdungen handelt. Ich habe einen Bericht geschrieben, der deine völlige Unschuld beweist und aussagt, dass sich Mrs. Painter zurzeit in einem Sanatorium aufhält. Damit ist der Fall abgeschlossen. Aber es wäre trotzdem nicht gut, wenn man uns zusammen sehen würde. Ich fahre mit dem Auto nach London und wir treffen uns dann am Flugplatz und... Jetzt geh nach Hause und pack deine Sachen. Bis morgen, den Liebster. Und vergiss nicht, die Maschine geht um 15 Uhr. Ja, ja. Aber ohne mich, altes Mädchen. Du meine Güte, ich habe schon gedacht, die alte Klatschbase geht nie mehr weg. Hör mal, wie sprichst du denn von unserer Wohltäterin, Helen? Wo sie uns so ein schönes, dickes Paket mitgebracht hat. Das Geld? Zeig her. Ja. Bitte? Sind es auch wirklich 20.000? <lacht> Worüber lachst du? Es amüsiert mich, mit welcher Gier du in den Scheinen wühlst und dabei die Finger anfeuchtest wie eine Marktfrau, die abends ihre Einnahmen zählt. Ach, Phil, ist es nicht ein fantastisches Gefühl, so viel Geld zu haben? <lacht> also komm, mir jetzt aufzuzählen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Je eher wir aus der Stadt verschwinden, umso besser. Nelly hat Flughafen für Nizza besorgt. Die Maschine geht morgen Nachmittag. Ich habe ihr gesagt, wir treffen uns am Flugplatz. Diese Enttäuschung, wenn der liebe Danny nicht da ist. <lacht> Ich gehe jetzt und fahre den Wagen aus der Garage. Packe inzwischen unsere Sachen zusammen. Ja. Oh, Dan! Verdammt nochmal, Nelly. Hast du mich erschreckt? Was schleichst du denn hier von meiner Haustür rum? Ich, ich wollte gerade klingeln, als du herauskamst. Was willst du denn schon wieder? Als ich drüben war, ist mir eingefallen, dass ich beide Flugkarten mitgenommen habe. Aber es ist doch besser, wenn jeder seine hat. Für den Fall, dass wir uns auf dem Flugplatz verfehlen. Ah, ich hätte dich schon gefunden. Liebling, sag mir doch bitte, wo du deinen Koffer hast, ja? ja. Äh, warte, ich komme gleich. Wer? Ja. Äh, ja, meine Schwester. Sie hilft mir beim Packen. Du hast mir nie von ihr erzählt. Äh, Nelly, wo läufst du denn hin? Deine Schwester begrüßen. Guten Tag. Ich bin Nelly Painter. Sieh mal an, das ist also Nelly. Genau wie du sie mir beschrieben hast, Liebling. Wenn ich mir vorstelle, dass ich scharf auf die einmal eifersüchtig war. Halt den Mund, Helen. <lacht> Lass sie doch denn. Ich kann verstehen, dass meine Schwester eifersüchtig auf die Freundin des Bruders ist. Hast du das gehört, mein Lieber? Die einfältige Seele hält uns für Bruder und Schwester. Seit zum Donnerwetter endlich still. Warum hast du Angst, ihr die Wahrheit zu sagen? Sie erfährt es ja doch. Spätestens morgen im Flugzeug, wenn der Platz neben ihr leer bleibt. Sie lügen. Sag doch denn, dass sie lügt. Nein, Nelly, es stimmt, was sie gesagt hat. Alles? Ja, alles. Aber warum? Derselbe Grund, den du hattest, als du deiner Mutter die tödliche Dosis Tropfen eingegeben hast. Du brauchtest Geld, um endlich so leben zu können, wie du wolltest. Und ich brauche dein Geld. Aber ich kann dir mehr geben. Viel mehr. Alles, wenn du bei mir bleibst. Wenn mir wirklich etwas an unserer Beziehung gelegen hat, Nelly, dann... dann war es dein Bankkonto. Ich liebe Helen. Uns genügen die 20.000. Und bei deinem Vermögen sind die paar Lumpig im Pfund doch bescheiden zu nennen. Der Verlust wird dir nicht wehtun. Das Geld sicher nicht. Kopf hoch, altes Mädchen, du bist reich. Du kannst dir so viele Liebhaber kaufen, wie du willst. Das hättest du nicht sagen sollen. Ah, Im Himmel sei Dank, die sind viel los. Hoffentlich macht sie keine Zicken. Sie ist in einem Zustand, der gefährlich für uns werden könnte. Keine Angst, Helen. Sie beruhigt sich schon wieder. Sie weiß doch genau, dass sie nichts gegen uns unternehmen kann, ohne sich selbst dabei zu belasten. Und ihr Verbrechen ist größer als unseres. Sie wird ein paar Taschentücher voll heulen und sich betrinken und... Wenn sie ihren Schmerz überwunden hat, 
Da sind wir längst weg. Miss Painter, Sie haben darauf bestanden, nur mit mir sprechen zu wollen. Aber es hätte Ihnen auch jeder von meinen Polizeibeamten sagen können, dass es bei uns keinen Detektiv namens Stan Blake gibt. Vielleicht heißt er auch Daniel. Oder er hat einen ganz anderen Vornamen, Inspektor. Ach, glauben Sie mir doch, es gibt keinen Mr. Blake unter meinen Leuten, was für einen Vornamen er auch haben mag. Das ist doch nicht möglich. Warum sind Sie zu mir gekommen, Miss Painter? Ihre Andeutungen am Telefon waren ziemlich vage. Aber, so viel ich verstanden habe, wollten Sie doch eine Aussage machen, oder? Ja. Nein. Ist Ihnen nicht gut? Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen? Nein, nein, vielen Dank, Inspektor. Miss Painter, ich sehe Ihnen doch an, dass Sie irgendetwas beunruhigt. Wovor haben Sie Angst? Werden Sie bedroht? Erpresst? Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, Inspektor. Ich muss erst nachdenken. Aber Sie werden noch von mir hören. Äh, sagten Sie Crashwood Road? Ja, Crashwood Road 2. Ja, hier habe ich Hier habe ich's. Fünf Zimmer, zwei Badezimmer, alles etwas baufällig. Müsste renoviert werden, aber dafür ist die Miete billig. Wenn Sie die Unterlagen sehen wollen, hier ist auch ein Foto von dem Haus. Ich danke, ich kenne es schon. Sie haben Glück, es steht im Augenblick leer. Sie könnten also jederzeit einziehen. Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe nicht die Absicht, das Haus zu mieten. Was mich interessiert, ist der Name des Vormieters. Ich bin Makler und kein Auskunftsbüro. Bitte, es ist sehr wichtig für mich. Ich komme selbstverständlich für Ihre Bemühungen auf. Warten Sie, Crashwood Road 2. Ja, ich erinnere mich an den Herrn. Groß, kräftig, so zwischen 35 und 40. Stimmt, aber wie war sein Name? Den weiß ich nicht mehr. Sehen Sie bitte in Ihren Unterlagen nach. Sie müssen doch einen Vertrag mit ihm gemacht haben. In solchen Fällen mache ich keine Verträge. Was heißt in solchen Fällen? Wenn das Mietverhältnis so kurzfristig ist. Der Herr wollte das Haus nur für ein paar Wochen und er hat im Voraus bezahlt. Tut mir leid, aber an seinen Namen kann ich mich nicht erinnern. Hallo, Auskunft. Können Sie bitte feststellen, wie der Teilnehmer der Nummer 44392 heißt? Ja, hier in Denden. Die Adresse ist Crashwood Road 2. Ja, aber das muss ich doch feststellen lassen, Miss. Vielleicht sehen Sie mal unter den Neuanmeldungen nach. Ich weiß, dass der Anschluss erst seit ein paar Wochen besteht. Äh, nein, 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 warten Sie. Es kann auch sein, dass der Teilnehmer die Nummer schon länger hat, dass er aber vor ein paar Wochen in die Crashwood Road übernommen wurde. Äh, ja, ja, ich warte. Ja, Miss, haben Sie ihn gefunden? Nein, ich weiß nicht, ob der Teilnehmer vorher in der Ellsbury Road gewohnt hat, aber es wird schon stimmen. Sagen Sie mir nur seinen Namen, Miss. Der Name ist wichtig. Ja, ich habe verstanden. Phil Crossham. Sind Sie Phil Crossham? Ja. Endlich. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, Sie hier in London aufzuspüren. Was wollen Sie? Kann ich reinkommen? Wo ist Ihre Freundin? Ich möchte wissen, was Sie das angeht. Warum regen Sie sich auf? War doch nur eine harmlose Frage. Sie ist bei Ihren Eltern in Brighton. Aber sagen Sie mir jetzt endlich, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Inspektor Henderson. Ich bin gekommen, um Sie zu verhaften. Wegen Mordes. Keine dummen Tricks. Zwei meiner Beamten stehen unten vor der Haustür. Das muss ein Irrtum sein, Inspektor. Sie scheinen mich mit irgendjemandem zu verwechseln. Mit Dan Blake vielleicht? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ihr Leugnen ist zwecklos. Nellie Painter hat vor ihrem Tod ein schriftliches Geständnis gemacht und an mich geschickt. Sie sagten, vor ihrem Tod? Dann ist sie also... Ja. Sie glauben doch nicht, ich hätte sie umgebracht. Aber nein. 
Nelly Painter hat Selbstmord begangen. Das ist einwandfrei festgestellt worden. Ja, was wollen Sie dann von mir, Inspektor? Beweisen, dass ich an Ihrem Selbstmord schuld bin? Als ich Denton vor sechs Wochen verließ, war sie noch sehr lebendig. Sie ja, aber Ihre Mutter nicht. Davon weiß ich nichts. Ich habe sie nie gesehen. Nelly behauptet in ihrem Geständnis das Gegenteil. Danach waren Sie es, der den Plan hatte, Norma Painter zu beseitigen und es dann ja auch getan haben. Aber aus welchem Grund hätte ich Sie denn umbringen sollen? Angeblich wollten Sie Nelly heiraten. Sie haben mir doch einen Antrag gemacht. Ja. Aber Ihre Mutter widersetzte sich der Eheschließung und drohte, Ihre Tochter zu enterben, falls sie sie heiraten sollte. Da kamen Sie mit Ihrem Mordplan. Nelly stimmte zu, denn sie liebte sie und wollte sie nicht verlieren. Doch als sie nach der Tat mit 20.000 Pfund und einem anderen Mädchen verschwanden, merkte Nelly, dass sie es nur auf ihr Geld abgesehen hatten. Sie wollte nicht mehr weiterleben. Und vor ihrem Freitod legte sie noch ein schriftliches Geständnis ab. Aber kein Wort ist daran wahr, Inspektor. Soll ich Ihnen sagen, wer Norma Painter umgebracht hat? Nelly war es. Und ich kann Ihnen auch genau sagen, wie sie es gemacht hat. Sie hat einfach die Dosis von dem Herzmittel ihrer Mutter verdoppelt oder verdreifacht. Jedenfalls war es genug, um tödlich zu sein. Mr. Crossham, Sie tischen mir da ein Märchen auf und verlangen noch, dass ich es Ihnen glaube. Aber es ist die Wahrheit, Inspektor. Jetzt will ich Ihnen mal die Wahrheit sagen. Die Tropfen, die Norma Painter einzunehmen pflegte, waren ein vollkommen harmloses Mittel gegen Nervosität. Sie hätte davon fünf Flaschen trinken können und wäre trotzdem nicht daran gestorben. Sie hatte auch keinen Herzfehler, wie mir ihr Hausarzt Dr. Burgess versichert hat. Ihre Herzbeschwerden waren reine Einbildung. Wir haben die Leiche obduziert. Norma Painter ist an einem Schädelbruch gestorben, herbeigeführt durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Gegenstand, der für die Tat benutzt wurde, ist ohne Zweifel ein schwerer Kristallaschenbecher gewesen. Wir haben ihn sichergestellt. Sie rauchen doch, Mr. Crossham, nicht wahr? Ja, aber... Ich habe Erkundigungen eingezogen. Im Haus von Mrs. Painter wurde nie geraucht, bis Sie auftauchten. Aber was beweist das schon? Das ist immerhin die Mordwaffe. Aber ich schwöre Ihnen, ich war es nicht. Nelly hat Ihre Mutter getötet. Machen Sie sich nicht lächerlich, Crossham. Der Schlag muss mit großer Wucht ausgeführt worden sein. Und Nelly Painter war eine kleine, schwache Person, die unmöglich die Kraft dazu gehabt hätte. Tja, Nelly schwach. Nein, Inspektor. Sie war stärker, als wir alle angenommen haben. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie den Krimi Nelly oder Alles hat seinen Preis von Anke Beckert. Es sprachen Christine Ostermeier, Hans-Jörg Felmi, Eva Feitel, Claudia Wedekind, Hans Kaninenberg, Werner Kreindl und Joachim Wichmann. Regie Hans-Günter Stamm, Musik Charlie Nissen.